明朝嘉靖年间，皇帝尊崇道教，迷信丹药方术，为求长生不老，终日修道，不问朝政，致使国运日渐衰落，民间怨声载道。啊，啊，真乃昔日珍宝啊！王爷肯定会喜欢的。还要有劳您。替下官多多美言呢、啊，<笑>好说。<笑>尔等在此，小心把守。是。是九尾狐，他算个什么东西？古老爷子，我们听说九尾狐在江湖上可是出了名的通天大道啊！哎，是啊是啊是啊是厉害的。不管他有什么通天的本领，在我老镖头面前，他也就是只偷鸡摸狗的黄鼠狼。对对对，这么说，您跟九尾狐交过手了？哎呀！这个你们就不懂了，咱镖行护镖，讲究的是不战而屈人之兵，动不动就和贼人交手的镖师，绝对不是好镖师。不明白是吧？那去年宝石街的那桩案子，你们有听说过吗？哎，我听说过。一条宝石街，十二家银楼珠宝行，在一夜之间被盗了十一家。这正是九尾狐所为。可是，明明是十二家店铺，为什么偏偏只有恒盛银楼得以幸免呢？哎，我就这么跟大伙说吧。只要有咱们平安镖局在，别说他是九尾狐，就算他是贼圣、贼仙、贼祖宗。也得躲得远远的绕路走啊！哈哈哈哈哈！平安镖局，保一方平安。哎，小胡啊，啊，别慢慢吞吞的。哎呀，我现在拉车呢，要不你过来试试？哎，愿赌服输啊，你可不能耍赖，是吧，掌柜的？哎。我说，你们俩都给我闭嘴！学学人家王兆兴，不说话只干活。哎，累不累啊？要不歇会儿？好，不累。这趟镖一天打个来回也够辛苦的，回头啊，我让灶少给你们加二两肉。一个人才加二两，还不够我吃牙缝的呢。我说了一个人二两吗？是一口锅加二两。啊！知足吧你。掌柜的，难怪人家叫你铁算盘。你们是不当家不知柴米贵。咱们镖局是小本经营，我要是不看紧点儿，大家都得喝西北风去。鱼，干嘛停下来啊？有喊杀声。保护老爷！大胆狂徒，还不放手？啊伸手，哎，没事了，回去贴两贴膏药就好了。小猪，谢谢，再去车上拿点滴打药来。哦哦呦，谷掌柜，感谢救命之恩呐！您客气了。哎，对了，刚才那个蒙面大盗是什么人啊？呃，不知道，他好像从地里冒出来似的，吓死人了。啊，请跟我来一下，我们老爷想见您。啊，请。
。哟，我当是谁呢？原来是徐老爷呀。恩公在上，请受徐某一拜。哎，你可别拜啊，拜了只有我杨寿。哎不，恩公请留步。大牛，啊，掌柜的怎么回事？不知道。掌柜的，哎，掌柜的，愣着干什么呀？都给我走！哎哎，快快快！哦，哎哎，我，嗯，你是不是有话要问啊？呃，哦哦，走，呃，走走走。我看人家徐老爷也是一片好意。什么徐老爷？他根本就是个害人精、吝啬鬼。你们之间。到底有什么过节、啊？都是十年前的事了。有一次，徐万海来托镖，说是要送批珠宝去青州，讨价还价了半天，只给了二十两镖银，还立了镖单为证。镖银虽然少了一点，倒也合乎规矩啊。你听我往下说。后来我第二话没说，压着镖就上路了。结果刚一出沧州，那个徐万海竟然变卦了，他非要镖队往西走。往西走，青州不是在东边吗？对呀、啊，你猜那徐万海说什么？他说：“怎么去青州呢？标单上明明写的是去靖州嘛。”我爹还不相信，结果打开标单一看，就傻眼了。为什么？那个该死的徐万海在“青”字前面加了个“立”字。青州在山东，靖州在湘前，前后差了两千多里地呢。既然有这种事，那这趟标不能走了。咱标行的规矩就是标单如铁，不能悔改。我爹他硬是咬着牙走了一趟靖州。想不到老爷子把“诚信”二字看得这么重啊！为了这趟镖，前前后后我们花了二百多两盘缠，镖局一年赚的辛苦钱都搭进去了不说，还害得我爹大病了一场。从那以后，我们平安镖局就和那徐万海一刀两断，再不往来。三老，师妹，有什么事？哟，三老，看你这身打扮，还真像那么回事儿。怎么样，当镖师的滋味不错吧？还说呢。我堂堂一个锦衣卫的飞鱼校尉，整天躲在镖局里，像什么话？哎，这可是你的掩护身份。既然义父这样安排，日后必有大用。我看不出来有什么用。谁说没用？这不就来了？王兆兴听令。属下在。千户大人命你秘密查办靖王府龙纹玉璧失窃一案，务必缉拿人犯，追回国宝，不得有误。遵命。这个案子我倒是早有耳闻。听说犯案的是个叫九尾狐的飞天大盗，没错。此人不但武功高强，神出鬼没，一直令各地官府束手无策，所以朝廷才会派我们锦衣卫出马。据说九尾狐最近流窜到了沧州境内，你正好可以利用你的镖师身份明察暗访。掌柜的，我怎么好像少了两吊钱？不是少了两吊，是扣了两吊。扣了两吊？你是新来的，这身行头的花销要先扣掉，哎、别说包括标识服装一套，快靴一双，袜子三双，里外三千的被子一床，草纸两刀。停、呃。算了，你说怎么扣就怎么扣吧。哎，这不是我说的，这是镖局的规矩，大家都是这么过来的。那照规矩办就是了。哎，等等。啊。这个你拿去。看你那双靴子有点小，早晚让你穿破了。这两天正好给我爹做冬衣，顺便给你做了一双。嗯、呃，那我给你多少钱？你当我是徐万海啊？钻钱眼里了？这是送你的，不要钱。哎，不行不行，千万别为了我坏了镖局的规矩。哎，你这人怎么这么啰嗦呀？我让你拿着你就拿着。可是，可是什么呀？都说是送你的，你还不要？他不要，我要啊。邓大哥，你怎么来了？你这个大掌柜的不请我来
，我就自己来啊。<笑>这位兄弟，古掌柜的千层底儿可不是轻易送人的，还不赶快收下？哦，谢谢啊。古掌柜，咱们老爷子在家吗？在。爹，来客人了。<笑>古老爷子，等馒头。你可有日子没登门了，怎么着？是不是今儿个衙门清闲，特意来找我老头子杀两半？可不是嘛！我这趟出门办差，找不着齐搭子，还真是手痒坏了。<笑>不过这次不是我要来请您，哦，是咱们知府大人有请。丫头，你说这知府大人才上任没两天，咱又和他素不相识的。找咱能有什么事啊？管他呢，既来之则安之。哎呀，俗话说，新官上任三把火。哎，不会有一把火烧在咱头上吧？哎呦，爹，您就别瞎想了。嗯。大人，古老镖头和古姑娘来了。哦，古老镖头，久仰久仰啊。<笑>民女古平安，拜见知府大人。这几天啊，一直听邓捕头夸你是女中豪杰，今日得见，嗯，果然是名不虚传呐。<笑>那都是邓大哥拿我打趣说笑，大人您别当真啊。哎，是啊，您可千万别当真。不知大人唤草民过来有何吩咐、啊？哎，谈不上吩咐。哎，其实本官主要是想帮朋友托一趟镖。托镖啊，那您可找对人了。咱平安镖局保镖平安。好，有你这句话，本官就放心了。徐员外，出来吧。哎呀，古老镖头啊，别来无恙啊！啊，古掌柜。哎哎，老爷子，古姑娘，你们别误会，今天呀、啊，徐老爷是想给二位赔罪，啊、免了吧。哎。我们跟姓徐的没误会，也没话可说。哎，这爹，咱们走。哎哎，这这哎，你们可以走。不过，这九尾狐可就要笑了。什么？九尾狐？邓捕头，那就实情相告吧。是，大人。老爷子，古掌柜，你们听说过仙人城鹿盘吗？自古以来，甘露就是祥瑞之物。相传汉武帝就曾经命令能工巧匠制作过一件巧夺天工的仙人成露盘。如果常年饮用此盘成精的露水，便可长生不老。不过，这件至尊国宝后来因为战乱而流落民间，不知所踪，直到最近才被人发现。徐老爷，我没说错吧？没错。最近我意外地收到了一件宝物，经鉴定。正是汉武帝御用的仙人长露盘呐、啊。这说了半天，跟九尾狐有什么关系？仙人长露盘可谓是价值连城啊！本来我已经联系好了买家，在三日之内将其出手。可谁成想，我昨天接到了一封信。嗯平步来无影，妙手欲无踪，九尾狐。叫我看看。嗯，是九尾狐的笔记。这家伙每次行窃之前都会给事主留下一张字条，以示通知，真是嚣张之极。不错，九尾狐身背重案，罪不可赦。朝廷以下达还不文书，要将他捉拿归案。不过，这狗贼一向来无影去无踪。没人见过他的真面目。哎，郭老爷子，您不是常说和九尾狐交过手吗？呃，其实，呃，其实，其实也不是正面交过手。啊、可您不是常说，只要有平安镖局坐镇，那九尾狐就不敢来了吗？呃，这个是有这么回事，那又怎么样？哎，这就是了啊，那就烦劳贵镖局。到徐员外府上保护程露盘，你们在明处，邓捕头在暗处，啊，届时里应外合，将九尾狐这厮缉拿归案。大
人，此事恕难从命。嗯，怎么、啊，连本官的面子都不肯给吗？小女子不敢，只是本镖局有个规矩，凡是徐万海的镖，咱们一概不接。你这、啊、对大人，请多海涵。哈哈，说的好听，不会是见到九尾狐的名号害怕了吧？谁说我们害怕了？不就是个九尾狐吗？我们平安镖局从来没有把它放在眼里。哎，那你为什么不敢接镖啊？我不敢接镖，笑话！我告诉你，天底下还没有本姑娘不敢接的镖呢。哎，丫头，别说了。爹，您别管。知府大人，这个镖我们接了。哎，平安镖局愿与官府联手擒拿此贼。啊，好极了，徐员外还不赶紧谢过？好好好。哎，先别忙，我还有三个条件。徐万海必须答应我们，我们才接镖。哎哎，这是顾掌柜，只管讲来。本官让徐员外答应你就是了。哎，那好啊，您听着。啊，第一，护镖期间，徐府上下必须无条件服从我的命令，任何人不得干扰镖局的行动。第二，徐府必须负责镖师的衣食住行。一日三餐必须餐餐有鱼虾，顿顿有酒肉。哎，顿顿要有肉，这也太过分了。你先别着急，听我说完第三条。既然成露盘乃无价之宝，镖银数额难以界定，那么就按一口价，文银两千两计算。什么？两千两？对，而且要先付款后结镖。如果以上约法三章有一条你们不能遵守。平安镖局可以随时撂挑子走人。不是你，你这不是抢劫吗你？你没关系啊，你可以不答应。知府大人，那这可就怪不得我们了。徐员外啊，这就是你的不对了。哎，这这这，我这好，小人全部答应你。嗯、丫头。你也太冒失了，真不该接这趟镖。哎呀，爹，人活一口气，活佛一炷香，说什么咱们也不能在知府衙门丢了面子啊。可这九尾狐是好惹的吗？万一失了镖，不但丢了面子，恐怕以后我们都没办法在沧州立足了。哎呦，爹，怕什么呀？九尾狐又不是会吃人的妖精，不就是个三只手的小毛贼吗？这次有邓捕头跟咱们里应外合，根本就不用怕。哎呀，可是我这心里啊，就是不踏实。徐安海这一次，又不定出什么幺蛾子呢？还能出什么幺蛾子啊？银票都乖乖的交上来了，起码算是把咱们当年的损失十倍赔偿了。哼。俗话说，江山易改，秉性难移。我就不明白徐万海。怎么一下子就大方起来了？哎呀，这件事儿，我不放心。老爷子，你要真的不放心，不如让我跟掌柜的一起去吧。好，丫头，我这腿脚也不方便，不能跟你去。你就把王兆兴带上，一来可以多个人手，二来呢，也可以让他学学保镖护院的门道。哎呀，各位镖头大驾光临，快里边请。嚯！哎，这徐府可真够阔气的，就这锦里，怎么说不得二十两银子一尾啊？二十两，这么贵啊？啊！你看这徐万海。舍得养鱼喂鸟的，却舍不得给他们佣人换件新衣裳。请，哎，请，上茶。哎，我去叫老爷，叫老爷啊啊！邓大哥，你早来了。是啊，恭候诸位多时了。邓、哦、不快，哎呀，王兄弟也来了。嗯，来，大伙儿都坐下。来，请、啊，别跟这姓徐的客气，喝杯茶。
，这徐老爷还真名不虚传啊！这叫什么茶呀？都快赶上白开水了。哟，这话怎么说的？哈，顾掌柜，我们徐府啊，一向是以客为尊，对吧？啊，常言说，君子之交淡如水，宾客越尊贵，这茶水就越淡。哦，我忘了。这习武之人不讲究，也不知道什么叫君子之道，对不对、啊？是啊，我们这些穷镖行出身的呀，确实是不知道什么叫附庸风雅，可不像某些不要脸的东西，就知道篡改标单、坑害人。哎，你骂谁呢？骂谁谁知道，见过捡钱的，还没见过捡骂的呢。你，你，你。掌柜的，掌柜的，就不要再生事了。我生事？你有没有搞错、啊？你没看到是他在挑衅啊？他们在欺负我、啊哎，我不活了，你得给我做主。哎哎、夫人呐、啊，别生气啊！小玉，赶紧扶夫人下去啊！哎呀，啊、宝贝儿啊,啊，慢点，慢点，慢点啊！啊，慢点啊，慢点，慢点！哎呀，夫人，宝贝儿，慢点啊！哎呀，喂，算了，别跟他们一般见识，护镖要紧。哼，一家子吝啬鬼。哎，我这。你瞧你，还真生气了。我听说咱们平安镖局的谷掌柜是心胸开阔，跑开马，宰相肚里能撑船。怎么啊？对啊，难不成这些都不是真的？这当然是真的了，我才不跟他们一般见识。<笑>好了好了，没事了。徐老爷，还不赶快请咱们谷掌柜去验镖？哎哎，这哎哎哎，那谷掌柜，哎，请吧。请，哇，哦，老子一辈子没见过这么多宝贝。是啊，随便给我一样就够了。啊，行。哎呀，这可不行，除了仙人成露盘之外，其他东西通通给我搬出去。啊？为什么？标单上说清楚了，我们只负责保护成露盘的安全。其他宝物不在标单之列，本镖局概不负责。不是我，况且，嗯、啊，你这些东西摆放的密密麻麻的，很容易让贼人藏匿。啊，不是，他这就是啊。万一何九尾狐交起手来，碰坏了东西，那算谁的？啊，算我的。啊，顾掌柜，我这府里头唯一的就是这么一处宝库，好东西、啊。你说我把东西搬出去，放哪儿啊？这我可管不着。根据约法三章，你必须无条件服从我的命令。顾掌柜，我我我这东西实在是没地方放啊！我，啊，哎，别别别别别碰啊！我不要碰，我不要碰，哎，千万不要碰啊！这花瓶啊，嗯，哎呀，喂呀喂呀，我的大金花啊！啊，可要了我的金命了！哎，这个东西也挺漂亮的啊！别碰！啊！我搬，我搬还不行吗？哎呀，徐老爷，要不给你搭把手啊？哎，别，千万别，我我一个人没问题。哎呀！啊！奶奶的，什么玩意儿？是让人吃的吗？哼，这是你们的午饭呢。刁夫人，啊，你这也太过分了。邓捕头，你这话说的可没有道理啊！根据约法三章，你一日三餐要顿顿有鱼虾，餐餐有酒肉，这不都有吗？你这是喂猫呢，大牛兄弟，坐下。徐夫人，府上饭菜虽好，可是我们吃不惯。我想啊，我们还是自己下厨做吧。你真的要自己做？啊？夫人，他们在
做什么呀？放心吧，我早就吩咐下人把鸡鸭鱼肉都藏好了，他搞不出什么花样来。还是夫人想的周到啊！亲一个，去。上菜喽！哎，就等他了、啊。来来来来来，来来来,来,来，大家开动吧。好，哈哈哈哈哈！哟，是做什么好吃的呢？啊，没什么。来来来，几道家常菜，徐老爷要不要来尝尝？来来来来来来来来来。嗯嗯，这个不错啊，红烧鲤鱼。嗯，哎，这这鱼哪儿来的？你们家池塘养的呀，还挺肥的呢，徐老爷。啊。哎呦，那是我的锦鲤哟！哎，这汤也不错，汤也不错啊！哎，尝尝。不，这鸡蛋哪儿来的？哎，这可不是鸡蛋，是鸟蛋。哎，那鸟蛋却刚下的，挺新鲜的。啊，金丝雀。嗯，小是小了点不过我们哥几个打个汤也凑合。哎，凑合了，凑合了。这是我养了两年才下的蛋吧？是，我的金丝雀。真的吗？我的金丝雀呀！他也不下蛋了，他在这儿。嗯，这儿呢，这儿呢。哎呦喂，金丝雀，哦、哎，我的金丝雀哦。<笑>今天算是开了眼了啊！这铁公鸡碰上了铁算盘，不哭才怪呢。一直就想好好教训他，这趟镖啊，总算没白来。掌柜的，别光想着出气，我们还有正事要办呢。用得着你提醒？一。二、这是什么锁？这叫八宝莲心锁。这种锁有八重机簧，没有我的钥匙，谁也打不开。有了宝库和镖箱这两道关卡，就算九尾狐本领再大，也休想得手。小队，你们俩留守。嗯。追。什么人？九尾狐。什么？你说你是九尾狐，怎么证明？龙纹玉璧。哼，算你识货。小子，昨天你坏了我的好事，难道今天还想挡我的道吗？九尾狐，赶紧束手就擒，免得麻烦。<笑>想抓我？放马过来！狗贼，看招！你还愣着干嘛？上去帮忙行啊，有点意思。老子今天正想和你们玩玩呢，小妮子，敢不敢和老子打个赌？如果我输了，甘愿束手就擒，绝不食言。你说赌什么？以三天为限，我出手三次。如果我倒不走成路盘，我甘愿投案自首。如果你们输了，那我就要拿走徐府所有的宝物，你们不能阻拦。哼，怎么样？敢不敢呀？赌就赌，有什么不敢的？<笑>你们就等着看好戏吧。什么？九尾狐露面了？哎呦，老爷，那可、个、怎么办呢？行了，你们放心好了，我已经安排好人马了。宝库现在固若金汤，程璐盘确保万无一失。那就太好了。哎呦，那就拜托了。嗯。哎，你刚才摇什么头啊？没有啊。
，有话就说。俗话说“知己知彼，百战不殆”，可咱们对九尾狐还一无所知，所以千万不可以掉以轻心呢。那有什么关系？他有千条妙计，我有一定之规。邓大哥已经带人在外面埋伏好了。只要几位虎敢来，咱们就给他来个瓮中捉鳖。别太自信了，小心大意失荆州啊！哎，我好心好意带你来学徒，你反倒教训起我来了。是你非让人家说的，说了你又不高兴。好啊，那你说说看，宝库的防范有何疏漏之处？没有啊。那不就结了？不是，没有疏漏不代表程璐盘就安全呐、啊。这叫什么话？莫名其妙。兵法有云：“敌之害大，乱而取之。”停停停停！什么兵法有云？你就是个烫子手，知道吗？烫子手怎么了？谁对听谁的？我说你还真是不懂规矩。我是掌柜的，你就得听我的。现在后花园缺人手，命令你帮忙去。真的？嗯。哼。哦，对了，出了事别怪我没提醒你啊。傻木头。掌柜的，小朱，情况怎么样？放心吧，一切正常。我看九尾狐那小子就不敢来，着火了，着火了，着火了，快救火呀！着火了，还愣着干什么？快救火啊！好，快走。程璐盘。顾掌柜，擦擦汗吧。谢谢邓大哥。哎呦，我的妈呀！好端端怎么着火了？程璐盘呢？顾掌柜，我的程璐盘呢？哎呀，放心吧，在这儿呢。哎呦喂！这肯定是九尾狐干的，九尾狐，我找你八辈祖宗！哎，行了行了，你嚷嚷什么呀？不就一个破盘子吗？跟丢了命似的！你懂什么？丢了盘子，我们可是要满门抄斩的！什么？哎呦，满门抄斩！哎呦，我的成露盘！别哭了，徐若涵，滚滚你夫人！事已至此。重要的是把程璐盘赶紧追回来。哎呦喂，你说到的轻巧，追回来怎么追？你说怎么追？不用追了。啊啊、王兆兴，你这话什么意思？东西没丢，自然就不用追了。啊嗯、哎呦喂、啊，我的程璐盘！老爷，这到底怎么回事啊？我只是想让你知道。程璐盘是可以轻而易举的从宝库里偷出来的。什么？就算这个宝库有铜墙铁壁，但火油也可以从门缝里灌进去。这样火势一起，你们自然而然就会把标箱给抢救出来，然后完全把注意力放在救火上面。我可以不费吹灰之力便得手了。这就是三十六计的趁火打劫啊！可恶，王兆兴，你敢造反？你，你给我走！嗯，哎哎，王兄弟，王兄弟，别走，别走，别走。顾掌柜的，别生气，有话好好说啊！我看这位王兄弟倒真是足智多谋，如果没有他这么一闹，咱说不定真会栽在九尾狐手上。王兆兴，我我跟你没完！徐夫人，等等，你刚才说什么满门抄斩什么意思啊？啊，我我我说了吗？
。哦，我那人一直着急，胡说八道呢。徐老爷，你是不是有什么事情瞒着我们？没，没有，没有。你不说也可以。根据约法三章，我们现在就撂挑子走人。别，别，果掌柜。顾掌柜，能介意不说话吗？请。说吧，到底怎么回事？你这是干什么？顾掌柜啊，你不能见死不救啊！此话怎讲？我该死，我该死！我确实向你们隐瞒了一件事情。其实，这仙人城路盘，我并不是要卖给什么富商，而是要进献给皇上。进献给皇上？为什么呀？你快给我起来说话。其实，你们久居沧州，不知道京城的事情。其实，当今圣上和汉武帝一样，也是一门心思求长生不老。仙人城路盘，能集长生玉露的掌故，圣上那是深信不疑呀、啊，早就下旨，要在民间寻找这件传国的宝贝。当我得到了仙人城路盘之后，就给朝廷的关系去了封信，表示要进献此国宝。圣上听说此事之后，那是龙颜大悦，当即。就派了钦差大臣来迎接此国宝啊！眼看三日之后，钦差就要到沧州，万一程路盘在这个当口上被盗，拿不出国宝来，那就是欺君之罪呀、啊！不满门抄斩，那才算是怪呢。<笑>这该死的徐万海，何止是他一家满门抄斩，现在害得我们谷家也受到牵连。爹，您别着急嘛。我能不着急吗？万一虎标不利，丢了国宝，那罪过可就大了。我早说过，这趟镖有猫腻，你偏不听。我本来是想借这个机会好好教训一下那个徐万海，谁知道他还藏了这么一手。真是狗改不了吃屎。他要找死，干嘛非要拉咱们垫背？还说呢，都怪您啊！平时怎么跟人家吹牛的？说什么标旗一插，九尾狐就不敢来了，害得全城的人都知道，要防九尾狐啊，就非找平安镖局不可。呃，哎呀，这个，我，我只想过过嘴瘾，可没想到，真让咱给撞上了。撞上了不是更好吗？别人还都在发愁找不到九尾狐的行踪呢，这对你来说不是个机会吗？可是九尾狐狡猾多端，想要抓住他谈何容易？更何况我担心，如果程璐盘被盗，顾掌柜他们都要受牵连。才几天的功夫，你就对人家掌柜的牵肠挂肚？别瞎说，师妹，这程璐盘真的有这么重要吗？谁让咱们的万岁爷天天想着长生不老？我听说，皇宫里的宫女们每天都挨着冻，一大早天不亮就得到御花园里采集什么甘露。算了，说这些干嘛？义父大人有令，让你在钦差大臣到来之前誓死保护程璐盘的安全。嗯，我知道。九尾狐既然要三镇定输赢，我们一定要有相应的对策。你有什么好办法吗？我能有什么好办法，爹？我大老远的跑回来，就是来找您求救的。哎呀，事到如今，我只好把看家的本领都拿出来。嗯、要提防九尾狐，关闭大门是没有用的，相反，应该把大门敞开，把程路盘放在明面上。这能行吗，爹？兵法云：“兵无常势，虚者虚之。”我们把大门敞开
，九尾狐反而会认为有埋伏，所以不敢贸然进入。我说的对不对啊，老爷子？这想不到你还懂这些。不过，这也只是个虚招。如果真的要提防九尾狐，一定要布阵。布阵。对。此阵名叫九宫八卦阵，是根据奇门遁甲演化而来的。这个阵法从九个方位引出九九八十一条红线，布置成天罗地网，每条红线上面都挂上了紫金铃。一旦有人触动了红线，这紫金铃就会报警。太好了，有了这个九宫八卦阵，就等于有了一个连眼都不眨的守护神。怎么了？你有话要说，老爷子。恕我直言，您这个阵虽然绝妙，但仍然有一处缺憾。缺憾？您这个阵从一到九都有了，唯独缺个十。那你有什么办法？说说看。如果能用蚕丝，由外向内将所有红线绑在一起。这样整个阵就会浑然成一体，牵一发而动全身，让贼人无从下手。这个我倒是从来没想过。好，那就按你说的办吧。哎，不对呀、啊，这这就不叫九宫八卦阵了。我看不如叫它十方阵吧。十方阵，哎，好，就叫十方阵。你别在这晃来晃去的，晃得我眼都花了。你不困啊？平安姐姐，小玉，你怎么来了？你们辛苦了一宿，肯定饿了，吃点点心吧。还真饿了。慢着，掌柜的，还是小心点好啊。哟，还知道规矩了。小玉啊，别理他，他这人就是块木头。规矩可是你定的。好，好，好。放心了吧，王大哥，你也吃一个吧，这是我亲手做的。嗯，好吃吗？嗯，好吃。小玉，你今年多大了？十八。在徐家当佣人的滋味不好受吧？我要是你父母，怎么也舍不得把你放到徐府来受这份罪。我父母已经过世了。那你家里还有别人吗？还有个姐姐，在宫里当宫女。那不是挺好的吗？嗯，我姐姐说，等她攒够了钱，就带我离开这儿。到时候我们姐妹俩开间糕点铺子，以后就再也没有人敢欺负我们了。小玉，以你的手艺啊，开铺子一定能红火。平安姐，王大哥，到时候你们一定要来照顾生意啊，一定。嗯
这是第一阵，明日再见。昨晚我们虽然赢了一阵，却暴露出一个弱点。你指什么？九尾狐之所以能逃脱，都是因为我们怕投鼠忌器。可那有什么办法？所以想赢九尾狐，我们还差一样东西。什么东西？到地方你就知道了。哟，还真卖上关子了。嗯。别看你这人平时不言不语的，做出事情来还挺让我惊讶。是吗？我觉得我太不了解你了，以后啊，我得多了解了解你。你干嘛要了解我？你还是别了解我了。哎，到了。哎，我在城里住了这么久，怎么从来没听说有这家古董店啊？因为他们家本来就不是卖古董的，而是做古董的。做古董的。快快！哎，不知大人大驾光临，小人有失远迎。啊，免了免了，都起来吧。哎，哎，怎么不见徐文海啊？我们家老爷出去办事了，一会儿就回来。嗯，知府大人，知府大人啊！谷老爷子，谷掌柜，二位辛苦了。不辛苦，不辛苦。托大人的福，给安排了这么一个好差事。要是出了什么岔子，我们的脑袋是不是也得搬家了？哈哈哈哈谷掌柜可真是一张利嘴啊！如果当时本官实情相告的话，你们还会出这趟镖吗？绝对不会。是啊，其实本官出此下策也是不得已的。我刚到任不久，本地的兵马并不归我节制，手下有缺兵少将的。实在是难以保护程璐盘的安全，所以才想到贵镖局，请你们出手相助。说到底啊，大人还是怕丢了乌纱帽吧？官府不出面保护，出了问题自然也就不用负责任喽。哎，这你可冤枉我了！本官已经修书向巡抚大人求援了，说不定这会儿援兵已经在路上了。算了，远水解不了近渴。为今之计，只有上下齐心、同舟共济才是正道。嗯，老镖头所言极是。大人，请。啊。哎呀，妙哉，妙哉！老镖头，这十方阵真是天衣无缝啊！啊，大人过奖了。邓捕头，在。你要是再能将九尾狐捉拿归案，那本官可就高枕无忧了。是，小人尽力。你到底是行不行啊？这，这什么啊？我听说你平时下棋的时间比办案的时间还多。小人不敢，你要好自为之。哼，呵，知府大人的官威挺足的嘛。一朝天子一朝臣，人家怕是想把我换了，好用自己的人。昨晚的点心我明明数过，还有多少块，今天怎么少了几块？说，是不是你偷了？没有啊，夫人，我不敢偷吃的。你还不招是不是？看我打死你！看我打死你！我看你偷吃，还吃不吃？我让你偷吃！看我打你！打死你！打住手！你那些点心是我吃的，怎么了？我们累了一宿，找点东西填饱肚子不行吗？哼！哟，还有人替你撑腰了。来人呐，给我把厨房的门锁上，我倒要看看哪个馋嘴的恶猫还敢偷吃！哼，没事吧，小玉？没事，王大哥，谢谢你。
，昨夜首阵切磋，在下小试牛刀，意犹未尽。今夜此时三刻，必当再次登门，将程璐盘收于囊中，在下先行谢过。九尾狐，越来越嚣张了，居然把动手的时辰都写上了。这个狗贼，他也太小看人了。这九尾狐惯于用攻心战术，大家千万不要被他扰乱视听。哎，慢点，慢点，慢点！哎呀，轻点，轻点啊，轻点！哎，慢点，慢点！哎，徐文海，哎哎，你这是干什么呀？我不是说过了，宝库里不许放其他东西吗？哎呦，顾掌柜呀、啊，你就通融通融吧。这是我今天刚收的一件稀世珍宝，叫月人宝石钟。哎呀，慢点，轻点，轻点，轻点啊！顾掌柜。这可是从北宋传下来的一件宝贝呀、啊！每到时初、时刻、时正的时候啊，就会从那小门里头走出来乐师，及时敲钟，准时的报告时辰。哎，你们看，出来了，出来了！当，<笑>你们看绝不绝？<笑>嗯，是挺绝的。<笑>都给我搬出去！哎呦！哎呦，顾掌柜，我求求你了！不行，顾老爷子，您就该说句公道话吧。我那家里头实在是都塞满了，总不能把这么好的宝贝放在院子里头，那不是糟的东西吗？谁知道你这东西是不是坑蒙拐骗来的？这件宝贝，我绝对是花大价钱买来的。行了，你少啰嗦，你搬不搬？不搬啊，我帮你搬。哎呦！哎呀，顾老爷子，我给您跪下了。你这是干什么？您就大人不计小人过，别再难为我了。我亏欠你多少，我加倍给您补上，还不成吗？别说谁亏欠谁，你以后做事有点良心就好了。快起来吧，<笑>丫头。我看，就这么一个物件，也不碍事。也还能给咱们报个时辰，今晚正好用得着。哎，是。算了，既然我爹都说话了，这玩意儿暂时放这儿吧，下不为例啊。<笑>王兆兴。嗯。怎么样？没什么异常。你冷不冷？不冷。我再去巡视一圈。嗯。小玉。王大哥。你在干嘛？今天是中元节，我想给家人烧几张黄纸。哦，王大哥，我能问你件事儿吗？问吧。你说，在这个世界上，你所有的亲人都不在了，你该怎么办？你怎么问这个呀？你不是还有个姐姐吗？可是，我姐姐她……你姐姐怎么了？没什么，王大哥，我先走了。待会儿夫人看不到我，又该骂我此时三刻已到，怎么一点动静都没有啊？难道九尾狐是在虚张声势？这十方阵无懈可击，我看九尾狐也没招了。
虽然我破不了十方阵，但我可以毁了他想不到你没中我的迷烟。我知道你此时三刻一定会下手，所以我事先用了避气功，静观其变。你果然聪明，可惜还是让我得手了。别忘了，愿赌服输。你，明天我就上门搬东西。都没事吧？怎么样？让他跑了，跑了。程璐盘呢？丢了，丢了。这下可完了。还小，程璐盘都丢了，你们还小？邓大哥，你别着急。虽然九尾狐偷走了程璐盘，但是这第二阵他还是输了。假作真，假作真是假氏古董行的老板，不过这个人不是卖古董的，而是做古董的。正因为假作真有一双天下无双的巧手，他能把假货做得比真货还真。哦，我明白了，这九尾狐偷走的是赝品，那真的程璐盘呢？我一直贴身藏在身上。哎呀，王兄弟。看你平时沉默寡言的，感情你这骨子里比这九尾狐还贵啊！兵者，鬼道也。要想打败九尾狐，就必须变得比九尾狐更狡猾。其实啊，九尾狐也不想想，谁要是有这么一个要命的宝贝，那最保险的办法不就是贴身把它带在身上吗？嗯，有道理。三郎，师妹，怎么还没抓到九尾狐吗？昨天晚上又让他逃了，不过我多少有些眉目了。哎，你帮我查查这些人的底细。你连他们都怀疑？我有种预感，九尾狐一直潜伏在我们身边，所以跟此事有关联的人都必须要查清楚。好，我会尽快给你回复。大人公务繁忙，还还亲临寒舍，小人真是受宠若惊啊！徐老爷啊，现在咱们俩可是拴在一条绳上的蚂蚱，你要是出了差错，本官可就倒大霉了。是是是是，大人，大人啊，顾掌柜的，怎么不见你家谷老爷子？啊，我爹的腿疼病又犯了，我派人送他去郎中那儿诊治诊治。哎呀，谷老爷子这么大岁数也遭这个罪。本官真是于心不忍呐、啊！不过刚才快马来报，巡抚大人已经派了一队官兵前来增援，最迟今天晚上就能到，到时候大家就能喘口气儿了。怎么样，感觉好点了吧，老爷子？嗯，你别说，还真好多了。哎，您这腿啊，已经落下病根了，我再给您啊多做几贴药带着。疼的时候呢，您就敷上，那感觉好。啊，小朱啊，哎哎，你照这个方子，再到药房去抓三副药来。好嘞，老爷子，嗯，您歇会儿，我再去配点药。好。呃，啊
放住！哎。掌柜的，掌柜的。哎，小朱，你怎么一个人回来了？我爹呢？哎呀，老爷子让九尾狐给接走了。今日午时三刻，将程璐盘送到东山寺，否则令尊性命不保。九尾狐，王八蛋！掌柜的，你干嘛去？废话，当然是去救我爹啊！你想清楚啊，这是九尾狐的圈套。管不了这么多，还是救我爹要紧。顾掌柜，你好好想想。如果我们现在去叫老爷子，那么徐府必然空虚。可如果我们不去，万一我爹有个什么三长两短，那可怎么办啊？所以我们现在要冷静下来，好好商量一下对策。还商量什么对策？现在离午时三刻剩下不到半个时辰了，再不走就来不及了。掌柜的，你冷静一点。你放手啊！那是我爹，你知不知道啊？我说你这个人是不是从石头缝里蹦出来的？哎，掌柜的，邓捕头，这程璐盘就交给你了。那你呢？我不放心他，我去帮他。可是。万一九尾狐来了怎么办？你们只要厮守到天黑，知府大人的援兵就到了。好吧，速去速回。什么地方啊？不知道啊，我被那个狗日的打昏了，眼睛一睁开就到了这儿。丫头啊，你真的糊涂啊？怎么可以把镖丢下不管呢？我们镖行的规矩是镖在人在呀、啊。爹，天大的镖也没有您重要啊！您快给我看看伤到了没有啊？哎、我不碍事。可是，你们两个怎么也给抓起来了？他都是为了救我。刚才都怪我没听你的话。先别说这些没用的话了，想办法出去再说吧。我们现在的位置，应该是在东山寺的西面，大约两里的地方。知道位置有什么用？我们都被困在这里。鸽子，这是什么？啊，没什么。哪来的鸽子呢？你问这么多干什么？不过有了这只信鸽，我们就等于有了救兵。你有没有笔墨啊？没有啊，谁随身带那些东西？用这个吧。你的救兵为什么还没有来？按道理说，应该到了。哎呀，真是急死人了！也不知道邓大哥那边怎么样了。这该死的九尾狐，真是卑鄙无耻！<笑>堂堂的掌柜，怎么说骂人就骂人呀、啊？九尾狐，你算什么英雄好汉？有本事你就明刀明枪的跟我们决个胜负！你别忘了我是贼，做贼就要不择手段。九尾狐，你到底想怎么样？我不想怎么样。你们三个在这慢慢玩吧，我还有正经事要办。啊、怎么办？把镖酒拿出来。哎，你疯了！拿镖酒救火，那不是火上浇油吗？赶紧拿出来啊！拿吧，快点。
心。哥，你怎么来了？我也奇怪的很。刚才我在巡抚巡视的时候，忽然有人把这张字条扔到了我的脚下你的这个救兵还挺神秘的，别管那么多了。最关键的是，抓到了九尾狐。我不是九尾狐，你们抓错人了。你少装蒜！你以为你这样抵赖就能骗过我们吗？我不是九尾狐，掌柜的。其实要分辨他是不是九尾狐很简单，你记得吗？第一次我们跟他在树林里交手时，他的右臂就受了伤。真是冒充的！我都说了，我是九尾狐过来和你们斗法的。要不是你们说，九尾狐是谁？我也不知道啊。每次见面的时候，他都是黑纱遮面。不过他应该是官面上的人。那你现在仔细的看一看，我们这些人之中，有没有长得像九尾狐的？你指我干什么？我看你的身材高矮胖瘦，就是九尾狐。大胆，不要信口开河。我看他恰巧说的都是事实。王兄弟，你说什么呢？邓捕头，你真的以为你做的天衣无缝吗？其实昨天晚上你就露了破绽。王兆兴，你不会搞错了吧？你们听我说，昨夜第二阵。他为了偷走程璐盘，选择从地下攻入宝库，但问题就在这里。他既然从地下攻入宝库，那又怎么能清楚的知道程璐盘的方位呢？所以肯定是有人事先进了宝库，经过测量，将准确的方位告诉了他。是九尾狐把程璐盘的具体位置告诉我的。昨天晚上之前，进过宝库的除了古老爷子、掌柜的徐望海和我，就只有你邓捕头。所以你就认定我是九尾狐了？那你敢不敢让我们看看你的胳膊？王兄弟。你确实冤枉我了。哦，对了，因为昨天你不在，所以你不知道，其实还有一个人进过宝库。谁？是知府大人。程璐盘现在在哪儿？还在徐府。刚才徐暗海死活不让我把程璐盘带出来，我实在没办法，只能留给他。不过没关系。我刚刚已经向知府大人禀报了。知府大人到！哎呦，知府大人，您怎么亲自来了？出了这么大的事，我能放心吗？邓捕头他们有消息了吗？没有啊，都走了一个时辰了。不行，你这府上不安全啊！赶快带上程璐盘。随本官到知府衙门暂避一时。这这这什么
，你没看见巡抚大人的兵都到了吗？小玉，小玉，快快扶夫人出来！如此大胆，尔等要干什么？知府大人，您这是要去哪儿啊？当然是回知府衙门了。巡抚大人的援兵已经驻扎在那儿了。大人。小人有一事不明，想请教一二。什么？敢问大人今年贵庚？贵庚？本人四十二了。大人是何年的进士出身？呃，这这个不记得了。哼，那我来告诉您吧。您应该是正德十六年，三甲出身的进士。呃，不错不错，呃，正是正德十六年。这就奇怪了，正德十六年到现在应该三十多年了，按照您的年龄来算，莫非您中进士的时候还是个十岁的娃娃？嗯，实话告诉您，我们已经查过了，真正的知府是丙寅年出生，今年五十三岁。知府大人，我是不是应该叫你九尾狐才对？好你个九尾狐，真是胆大包天了，连朝廷命官你都敢冒充！你把真的知府大人怎么样了？哼，他还没到沧州，我就把他捆成了一个卷儿，扔进地窖了。狗贼，事到如今还不束手就擒？哈哈哈哈哈！那要看你们有没有这个本事。上！这回真的没错了，哎，快搜搜他身！龙纹玉璧，这下可以完璧归赵了。没想到这九尾狐赌来赌去，把自己命都给搭上了。真没想到，九尾狐一案竟是这个结果。我得赶回衙门写文书上报朝廷，先行一步，告辞。
，总算结束了，是是，总算有个交代，对，这小强子也不会，对，是啊，哎呀，诸位英雄。为民间又除了遗憾，徐某真不知道怎么感谢才好啊！行了行了，甭谢了，这都是我们护镖分内的事。哦，胡掌柜说得好啊，这大恩不言谢，徐某就不谢了。那我们就告辞了。好，诸位英雄，慢走。<笑>兄弟们，我们也该收镖了。哎呀，哎，好了好了，哎，掌柜的，这几天这么辛苦，该给我们加二两肉了吧？行啊，就是一人二两，一锅二两啊！哎呦，掌柜的，您就开开恩吧，你怎么跟徐望海一样啊？多加的，来来来，夫人快坐，快坐。那帮镖局的可还没走远呢。夫人呐，你说这九尾狐都去见阎王了。人家镖局还回来干什么呀？<笑>小玉啊，去上厨房做点点心来。哎，<笑>哎呀，哎呀，你说这九尾狐死的也够冤的。<笑>还有镖局那帮傻小子，哎、他们哪知道我们押的是假货？<笑>我跟你说啊。姜啊，还是老的辣。<笑>哎呀，老天爷保佑！等明天钦差大人一到，我们把那真的一谢，咱俩就有享不尽的荣华富贵。<笑>有我的夫人呢、啊<笑>啊。谁呀、啊？哎呀，坏！你吓死我了！邓捕头，你怎么又回来了？我来取一样东西。啊？什么东西啊？程璐盘。程璐盘？这，这不是程璐盘吗？哼！我要的不是这个，啊，而是真的。真的，你不错，我才是真的九尾狐。不，不，这不是真的，九尾狐早已经死了。死的那个是我的徒弟，我找他来就是为了骗你们。不过。他本来可以不用死，我看他既然已经逃不掉了，就索性帮了他一把。嗨！嗨！你好狠毒啊你！无毒。我丈夫啊,啊！啊！救命！救命啊！啊啊啊啊！你喊破了嗓子也没用，你府上的人都已经被我收拾得干干净净了。吴夫人呐，摘下我们全完了。我料定你这个老家伙生性狡猾，不会把真的程璐盘交给外人保管。你想用这个假东西当诱饵，而把真的程璐盘藏在一个最安全的地方。这些天来，我在你府里反复查探，都没有参透这个最安全的地方到底在哪儿。直到今天早晨，古平安无意中的一句话道破了天机。<笑>这句话
，真是提醒了我。你这个老东西，肯定觉得程露盘放在哪里都不安全，只有放在一个地方你才放心。这个地方就是。不是，没有啊！别装蒜了。今天让你带着程露盘离开徐府的时候，你什么都没带，只带了他。这足以证明我的推断是正确的。雕饰，是你自己拿出来呢，还是我来帮帮你啊？我没有，我没有啊！没有。我求求你，求求你，我把什么样的宝贝都可以给你，全都给你，只有一样，你不能把程露盘带走。徐老爷，看来你是非要逼我亲自动手了。住手！我给你，我给你。老爷，这下咱们家全完了。好宝爷，好宝爷啊！你这就是自作自受啊！既然见了我的真身，还能活命吗？啊啊、快跑！啊啊啊啊啊、哎呀！徐老爷，永别了。别动！别动！你们不是回镖局了吗？你这只老狐狸，我们差点就被你给骗了。这不可能，我根本就没有破产。你确实十分聪明，没有人会想到一个小捕头。居然会是神通广大的九尾狐，而你又居然敢冒险把疑点引到你身上，然后再巧妙的将目标转移到那个假知府身上。只可惜，百密终有一疏。我有证据证明，你就是九尾狐。什么证据那个替死鬼右胳膊虽然有枪伤，但终究是伪造的。当初我在伤你的时候用了我的特殊手法，所以那伤口是独一无二的，别人伪造不来。我九尾狐一世英明，没想到栽在你们几个人手里。我愿赌服输。
。小玉，冷静点。还给我！哎呀，小玉，快把成龙盘给老爷呀！啊，小玉要过来，你们再过来，我就杀了他！啊，小玉啊，听话啊，快把成龙盘给我！小玉，我求求你了，你要是不给这个成龙盘，咱们全家可都没命了！啊，不！这个程露盘害死了很多人，我要回来他。罢了罢了，算我九尾狐今天走了霉运，姓王的，你给我记着，早晚有一天我会来找你算账的。这可怎么办啊，老爷，我不活了！这不是要了我的亲命了吗？小玉，你为什么这么做？我要替我死去的姐姐毁了她。你姐姐死了？怎么会啊？她不是在宫里吗？可是就在昨晚，有人捎信来说，我姐姐她突然，突然就死了。他是怎么死的？都是嘉靖那个狗皇帝给害的。他为了求长生不老，命令我姐姐他们每天天不亮就到御花园去给他采集露水。后来，我姐姐病了，嘉靖他一点仁慈之心都没有，还让人用鞭子抽打着他们去给他采露水。后来。我姐姐就这样活活的给累死了。像我姐姐这样含冤死去的宫女远不止这一个，可是那个狗皇帝还在变本加厉。如果这个仙人程露盘被穿进宫里，还不知道有多少姐妹要被他害死。我说什么也不能让他再祸害人了。小玉，别哭了。平安姐，对不起，都是我连累了你们。别说了，你做的对。王大哥，你千万不要怪我，我是真想这个世界上再也没有程露盘了。这真是人算不如天算，应该是天意吧。徐万海，你献宝有功，想讨何封赏啊？小人不敢，但讲无妨。圣上命我答应你所有的要求。圣上，皇恩浩大，小人已受恩泽，不敢再讨封赏，只求圣上能体恤民情，千家万户能平安团圆。真想不到，这个吝啬鬼也能幡然悔悟。哼。经过了这场噩梦，我想他也想洗心革面，重新做人了。可是摔坏的盘子送进皇宫里，能蒙混过关吗？你放心吧，假作真的手艺，天下无双的。假作真已经将程露盘复原的完好如初了。真要用此宝物，饮用长生甘露。不过，不过什么？还是有个破绽。如果程露盘装上水，不消半颗时辰，就会……啊！啊这可要了朕的亲命了！要了朕的亲命了！